สวัสดีครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์วันนี้อยู่ที่สถานทูตออสเตรเลียที่สาธรครับที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเนื่องจากว่าเรามีแขกร,รับเชิญพิเศษที่มาจากออสเตรเลียครับพิเศษมากครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านชื่อบ๊อบค่าและวันนี้เราจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะพยายามจะแปลเป็นภาษาไทยครับ uh, Minister Car welcome to Thailand uh, I understand this is your first visit uh, officially as Foreign Minister Have you ever been here before Oh many times many times I love the country I love the people and I want to build uh, closer links between Thailand and Australia มาหลายครั้งแล้วนะครับก็มาเพื่อที่จะเพิ่มความผูกพันนะครับแล้วก็ไมตรีความมิตรระหว่างสองประเทศด้วยครับออสเตรเลียและไทยแลนด์ have a very strong relationship um, between the two countries but from this end anyway ties looking towards Australia what's it like from the Australian end what's the perspective from Australia well just under a million Australians come here every year So that is one in 25 Australians coming to Thailand each year, and that's that's, that's very important people-to-people uh, -people contact. Mm. What's how do Australians view Thailand generally? I think, in a word, friendly. Friendly. Their view is friendly, and they regard uh, they regard Thailand as friendly towards Australia. Okay. One hundred and twenty-five Thai Australians come to visit Thailand each year. ปีครับแสดงว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ทำธุรกิจที่สำคัญในสายตาของชาวออสเตรเลียแล้วก็ท่านรัฐมนตรีค่ะบอกว่าเป็นสำคัญถือว่าเป็นในสายตาของชาวออสเตรเลียคนไทยก็ถือว่าเฟรนด์ลีครับก็เป็นมิตรดีกับกับชาวออสเตรเลีย From your time when you were the Premier of New South Wales there was a strong platform of multiculturalism that was around at the time and continues to now. What's, what's your view on this, uh, particularly in relation to Thailand? Well, well, one in 25 Australians was, sorry, one in 25%, 25% of Australians were born overseas. Now that's, that's a very high level. Then you've got the sons and daughters of people who were born overseas. So that makes Australia a bigger migrant nation than the United States, for example, and multiculturalism is just the way we live. But I think Thais understand this. I think Thais are very tolerant, are very tolerant people, and accept cultural and racial and ethnic uh, differences. คนไทยน่าจะเข้าใจนโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียอย่างดีครับที่ออสเตรเลียร้อยละ 20% ของประชาชนไม่ได้เกิดที่ออสเตรเลียครับมาจากประเทศอื่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งสัดส่วนนี้ใหญ่กว่าของสหรัฐอเมริกาอีก multiculturalism has been around probably now for more than one generation now we have the, as you mentioned just then the the, the children now growing up um, How does that change the the fabric of Australia now that we're looking at two generations um, of Australia? Does the new generation blend in, and what do they contribute to Australia? Well, I'd put it this way: uh, when our government says Australia has its future in Asia, Australia's living in the Asian century, the people of of Australia understand it implicitly because that's how we live today. That's how we live today. Um, uh, the largest source of our migrants for some time now has been China. In the last year, just supplanted by India as our largest source of migrants. คนส่วนใหญ่ที่ที่อพยพมาอยู่ที่ออสเตรออสเตรเลียก็เป็นมาจากอินเดียครับก่อนนั้นก่อนนั้นก็เป็นจีนคลื่นล่าสุดก็เป็นของอินเดียครับก็เลยมันเปลี่ยนแปลงสังคมของออสเตรเลียค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับ If we think back to Australia from like 30 years ago, uh, 30 or 40 years ago to now, uh, Australia has changed quite dramatically um, in many in many ways um, as far as socially goes. Uh, can we put that down to the large number of immigrants coming in? I think so. I think I think Australians travelling more, right. Australian businesses looking to Asia more. I'm, I'm about to talk to a, a group of uh, Australian business people working in Thailand, and I think it's a, I think I think Australia is caught up in globalisation as much as any other part of the world. 
ครับการที่จะมีชาวจากต่างประเทศมาอพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียก็เปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใน30ปีที่ผ่านมาก็คือบริษัทออสเตรเลียได้หันมามองเอเชียครับแล้วก็มา,มาก่อตั้งสาขาแถวเอเชียด้วยครับก็ทำให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับก็ไม่ใช่ประเทศเดียวครับ There's a large population of, of Thais in Sydney Actually there's a large population of Thais all over Australia uh, What do they contribute to the Sydney scene? I think they, they help us understand Asia better um, They mean that Australian businesses seeking engagement with Thailand have got expert advice mm -hmm. available to them Um, and they bring a knowledge of the culture of this uh, remarkable and economically very very dynamic country. เมื่อกี้ผมถามถึงบทบาทนะครับของชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียท่านบอกว่าบทบาทสําคัญก็คือสามารถที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการที่จะทําธุรกิจแถวแถวนี้มาให้ชาวออสเตรเลียเข้าใจนะครับบริษัทออสเตรเลียเข้าใจนอกจากนี้ก็นําเขานําวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยมาเผยแพร่นะครับให้ชาวออสเตรเลียเข้าใจ and of course the Thai restaurants are you a patron of Thai restaurants Minister Car or not yes I, I am I love Thai food I love the emphasis on vegetables I love the the freshness the focus on freshness I love the variety of taste mm -hmm. I just need two slight caveats I think I think it's unhealthy to cook food with sugar we've all got to reduce our, our sugar intake And um, I always ask in a Thai restaurant uh, whether they can prepare food without MSG, and generally they say yes. But I, but we always add without essence of chicken, without chicken powder, which is another taste enhancer. Right. If they don't have the sugar or the MSG, what's your favourite Thai dish? Um, anything to do with fish, uh, fish and vegetables. Anything with uh, ginger and coriander in it, um, and uh, it's been an influence on my wife's cooking. She's a very good cook, healthy cuisine, uh, varieties of vegetables, and I can see a Thai influence in a lot of her cooking. Your wife is Malaysian. Yes, she's from Malaysia. Her mother was Chinese. Her father Indian. Okay. p a r a k o n g t a n บ๊อบคาก็เป็นชาวมาเลเซียครับก็คุณพ่อก็เป็นคนจีนะครับคุณแม่ก็เป็นสายอินเดียครับก็เลยรู้ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารมาจากแถวนี้ครับท่านบอกว่าชอบอาหารไทยมากเลยครับแต่ว่าอย่าไปใส่น้ําตาลเยอะอย่าใส่ผงชูรสเยอะแล้วก็ชอบจานไหนที่มีปลาใส่ด้วยครับบอกว่าอร่อยมากหรือมีมีขิงหรือมีข่าพวกนี้นะครับที่เราชอบกันหมดเลยครับ Just finally, about the um, white paper on Australia in the Asian century that you mentioned um, before, very briefly, how does that affect a country, or what is it saying or recommending that may have some sort of effect with us in Thailand? Oh, a lot of things. Um, it, it, uh, the most fundamental is that it tells government, all levels of government, all government departments, it tells the private sector, And it tells non-government organisations that the Australian government sees Australia's future being in Asia and with Asia. So it's a paper about strategic direction. Okay, เป็นยุทธศาสตร์นะครับเป็นแผนนโยบายนะครับซึ่งมีชื่อว่า Australia in the Asian Century ก็คือ Australia ในยุคสมัยแห่งเอเชียครับซึ่งจะพูดถึงหลายอย่างเลยครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับที่อยู่ในยุทธศาสตร์นั้น What exactly are what 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 areas is it looking at in particular Is it like education or trade or It's it's basically the economic future of Australia uh, The Asia Pacific is growing fastest of all of the world's regions and Australia has got to position itself to take advantage of that มันเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นทางเศรษฐกิจที่เราที่จะเน้นนะครับในแผนนโยบายนี้ What about education? Does Australia still see a place like Thailand? Yeah, well, I'll tell you a very interesting program we're going to start here next month. It's the Bridge Program that will link Australian schools and Thai schools. Oh. And I've seen how this works in Indonesia. It means learning the Indonesian language. There is 
a direct live video link between an Indonesian and an Australian classroom. So I was sitting there in, a, in an Islamic school in Denpasar and they were talking to an Australian Christian school in Tasmania as it happens to an Indonesian class. Oh. This will do wonders for, um, well, in all sorts of different yes. um, uh, fields, doesn't it? Um, yes. When And this program starts next month? It starts next month, linking Australian schools and Thai schools, sharing one another's languages and cultures. And this is a bridge project? It's called Bridge. A federal government yes. initiative? Yes. Okay. There's a bridge that says the bridge is to Australia ครับจะเริ่มเดือนหน้าครับเคยทดลองอยู่แล้วนะครับระวังโรงเรียนที่อยู่ที่เดนพาซาอินโดนีเซียแล้วเขาไปซึ่งเป็นโรงเรียนม